நீங்க எங்க வேலைக்கு போறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நான் பதினேழு வருஷமா ஒரே வீட்டுல இருக்கிறேன் பதினேழு வருஷமா ஒரே காலேஜ் லெவல் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ரகசியம் இருக்கு இப்ப கூட ஹூஸ்டன் போயிட்டு வந்தேன் ஹார்ட்பேட் பல்கலைக்கழகத்துல ஒரு சேர் இருக்கு தயார் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதை பற்றி என்னிடத்தில் பேசிக்கொண்டேன் அங்கதான் இருப்பேன் சென்னையில தான் இருப்பேன் அந்த குழந்தைகள் கிட்ட தான் இருப்பேன் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட தான் இருப்பேன் என்ன காரணம் நான் இதை தெரிந்து கொள்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் சில பல விளக்கங்களை ஞானத்தை பெற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கையில கால்வைங்க நான் சொல்றேன் சம்பாதிக்கிறது பிரச்சனையே கிடையாதுங்க வேலை பெறுவது பிரச்சனையே கிடையாது உங்களிடத்தில் ஆயுதம் இருக்கிறது ஒரு ஒரு கம்பெனிக்கு போறீங்க ஒரு ஆபீஸ்க்கு போறீங்க இல்ல ஒரு ஸ்கூலுக்கு போறீங்க ரெண்டு பேருக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு அந்த ரெண்டு பேரையும் பார்த்துட்டு மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லிடுச்சு இல்ல ஒருத்தனுக்கு தான் வேலை இல்லை ஒருத்தன் வந்தான் அவனுக்கு தான் வேலைன்னு சொன்னா நீ என்னப்பா செய்வேனா சார் ரொம்ப உடஞ்சு போயிடுவேன் சார்னு அப்புறமா அவ்வளோதான் வேலை இல்லைன்னு சொன்னா என்ன நான் கொடுத்துச்சு அவ்வளோதான் சார்னு போயிடுவேண்ணா இன்னொருத்தங்கிட்ட அதே கேள்வி கேட்டேன் அவன் சொல்லுவான் உடைய மாட்டேன் சார் வேற இந்த கம்பெனி கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதான் போயிடுவேன் சார்ன்ட்டு அவன் அவனை தான் பிடிச்சாங்க வேலைக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி வரும் சில பல கருத்து தெளிவு வந்துருச்சுன்னா வந்துடும் பயமே வராது ஃபியர் F false E evidence A appearing or real false appear evidence appears real அவ்வளவுதான் fear அப்படின ஒரு ஃபேக்டரே இல்ல அச்சம் இல்லை அமங்குதல் இல்லை நாணுதல் இல்லை நடுங்குதல் இல்லை எதுனேனும் இடர்பட மாட்டோம் அண்டம் சுதறினாலும் கலங்க மாட்டோம் கடல் பொங்கி எழுந்தாலும் மஞ்ச மாட்டோம் யாருக்கு மஞ்சோம் எதற்கு மஞ்சோம் எப்பொழுது மஞ்ச எப்போ வரோ இந்த சொல் மன தெளிவு இருந்தால் வரும் குருவுக்கு அந்த தெளிவு இருக்கணும் அப்பதான் ஒரு முப்பது குழந்தைகளை வழிகாட்ட முடியும் நாம என்ன தாயா இல்லையே அதற்கு அடுத்த நிலைக்கு போய் முப்பது தாய்மார்களுடைய வேலையை சேர்ந்து செய்கிறோமே நான் சொல்றது முப்பதுங்கிறது ரூல்ஸ் அடிப்படையில சில சிக்கு ஸ்கூல்ல எல்லாம் போய் சிக்குவீங்க எண்பது தொண்ணூறு எல்லாம் இருக்கும் கிளாஸ்லயே அத்தனை குழந்தைகளையும் மேனேஜ் பண்ணணுமே நான் ஒரு கருத்து சொல்லிக்கிறேன் பாருங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க புத்தன் because buddha is a teacher is a great teacher buddha yen the teacher padikum theriyuma or statement kudutanga adanaley avana padichana buddha kaattiya valiyil koorndu gavaninga buddha kaattiya valiyil nee nadakka vidamal buddha ne vandu tadaiyaga nindral புத்தன் காட்டிய வழியில் உன்னை நடக்க விடாமல் புத்தனே வந்து தடையாக நின்றால் நீ அந்த புத்தனையே கொலை செய்யலாம் இதாங்க புத்தன் விதத்திலும் நான் சொல்லிக் கொடுத்த பாடத்தில் இருந்து நானே வந்தாலும் நீ பின்வாங்கி விடாதே என்று சொல்லுவது என்னையே தண்டிக்கலாம் நீ என்று சொல்லக்கூடிய துணிச்சல் புத்தனுக்கு இருந்தது அதனால அவன் டீச்சர் நான் ஒரு காட்சியை மட்டும் சொல்றேன் உங்கள் கருத்துக்கு நிச்சயமாக இது மிக முக்கியமான ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கும் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு சொல்கிறேன் புத்தன் உட்கார்ந்துருக்கான் உங்க டைரியில போய் இன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு சொல் எழுதி வச்சுக்கோங்க அடங்கிய மனமே குரு எழுதி வச்சுக்கோ உங்க மனசு எந்த இடத்துல அடங்குதோ அந்த இடத்துல தான் நீங்க குருவா நிக்கிறீங்க துள்ளி குதிச்சு போராட்டத்திலும் கோபத்திலும் உங்கள் மனம் எங்கே அடங்கி நிற்கிறதோ அங்கே நீங்கள் குருவாக உயர்கிறீர்கள் வாயில் இருந்து நிகழ்த்தி விட முடியாத குற்றங்கள் நான்கு பொய் அவதூறு பயனற்ற சொல் சொல் நாளையும் சொல்லாதங்கிறோம் புத்தன் எதை சொன்னாலும் வெற்றாக பேசாத உணர்ந்து வாழ்க்கையில் ஆழமாக அந்த சொல்லை தியானித்த பிரமா சொல் வணக்கம் வணக்கம் நிறைய முஸ்லீம்கள் இஸ்லாம் அலிக் அப்படின்னா என்ன வணக்கம் என்றால் என்ன அந்த பணிவம் அந்த முழுமையும் இல்லாமல் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தி விடாதே என்கிறான் புத்தன் அப்படி என்றால் வகுப்பறையில் நீங்கள் நின்று பேசுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஒரு சொல்லையும் வெற்றி சொல்லாகவோ பொய்யாகவோ பயனற்ற சொல்லாகவோ சொல்லிவிடக் கூடாது மற்றவர்களை காயப்படுத்துகின்ற அவதூறை சொல்லிவிடக் கூடாது நிறைய கெட்டவர்கள் தெரியாது 
பீசா பெட்ட காரினா சண்டை போடுவாங்க பாருங்க பொம்பளைங்க இப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கேன் எங்கள் அம்மா என்னை அடித்து இழுத்துட்டு போவோம் ஆனால் நான் உட்காந்தது கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் தமிழில் எப்போ எந்த டிக்ஷனரியும் பார்க்க முடியும் பிரமாதமாக பேசுவோம் என்ன டிக்ஷன் அப்பப்பா யாராலையும் பேசிட முடியாது அத்தனை கெட்ட வார்த்தையும் தெரியும் ஆனால் அதை எந்த வினாடி வரைக்கும் என் நான் உச்சரிக்காதோ அந்த வினாடி வரைக்கும் தான் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு இங்க நிக்கிற வாய்ப்பு ஆசிரியராக இருக்கும் வாய்ப்பு வசை சொற்களையோ கெட்ட வார்த்தைகளையோ சொல்லிவிடவே கூடாது என்பதிலே ஒரு ஆசிரியர் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு கோபம் வந்தால் எவ்வளவுதான் கோபம் வந்தாலும் என்னெல்லாம் கோபப்படுத்தி பார்க்கறதுல என் பிள்ளைகளுக்கு அல்லாத ஆசை உன்னாலே பாரு காப்பி அடிச்சிருந்துச்சு ஒண்ணு பாக்குற காப்பி அடி சரி விட்டேன் எக்ஸாமினேஷன் வரும் பொழுது காப்பி அடிச்சது ஞாபகம் வந்து எழுதும்ல விட்டுட்டேன் பேப்பர் வாங்கல பின்னாலே வராங்க மிஸ் பேப்பர் வாங்கிக்கோங்க மிஸ் நாளைக்கு எழுது ஏ மிஸ் வை நுழைஞ்சேன் <laughs> அடுத்த வருஷம் ரிட்டைர்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ரிட்டைர்மெண்ட் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் ரிட்டைர்மெண்ட் சுத்தி இருக்கிறாங்க உள்ள இருக்குது ஆறு மாசத்துல ரிட்டைர்மெண்ட் ஹெச்ஓடி உள்ள வந்து உட்காந்துட்டு போயிடு உள்ள இருந்து எங்க கோமதி சீனிவாசன் பர்வீன் கொஞ்சம் எவ்வளவு வாங்க ஏன் அந்த பொண்ணை டார்ச்சர் பண்ற எனக்கு கால் ஏறிச்சு பாருங்க கோபம் முதுகு தண்டு ஏறி இங்க நிக்குது வந்து சாஸ்திர ஆரத்துல ஆக்னைக்கு வரதுக்குள்ள ஓடி போயிரு அப்படியே துப்பட்டா வாயில வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சீரியல் பட நாயகி மாதிரி ஓடினாங்க அதோட வேலை முடியல எதுக்காக இதை சொல்றேன்னா பாடம் உங்களுக்கு அடுத்த நாள் அது வரல அதுக்கு அடுத்த நாளும் வரல அதுக்கு அடுத்த நாளும் வரல மூணு நாள் வரலன்னா வீட்டுக்கு லெட்டர் போகும் நான் நான் குளிக்கல சாப்பிடல எதுவும் செய்யலைங்க அந்த மூணு நாள் திக்கு பிடிச்சிட்டு உட்காந்துருந்தேங்க ஒன்னும் இல்ல எங்க ஹெச்ஓடியே சாட்சி சொல்லுவோம் பாக்குற நாலாவது நாள் வந்து ஃபிரண்ட்ல உட்கார்ந்து இருக்குது கிளாஸ்ல பரதேவத வந்துட்டியா நீ படி படிக்காம போ காப்பி அடி உயிரோட இரு அது போதும் மேல அந்த ஒரு பொண்ணு கீழே குதிக்க ஓடிச்சிங்க எல்லாரும் காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு போறாங்க ஸ்கூல்ல அவ மேல அந்த குதிக்கும் போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தா பாருங்க உங்களுக்கெல்லாம் பாடம் எங்க எங்க பிரின்சிபல் இவர மாதிரி நல்லா ஒரு அவர் போய் கீழே கேக்குறாரு ஏன் குதிக்கிற அப்படின்னு அவ சொன்னா பாருங்க பதில் நான் ஏன் குதிக்கிறேன்னு எக்கனாக்னிக்ஸுக்கு தெரியும் அப்படின்றிச்சு எக்கனாக்னிக்ஸ் மாதிரி அங்கேயே ஹேண்டில் சில்ட்ரன் இஸ் a very very crucial issue avlo sikrama avangalude personal avangalude official vishayangalil neengal avlo sikramaga ulle nulaindu vida mudiyadu nulaiya koodadu anda code yaarukku therigiradho avar dhaan miga siranda aasiriyaraga varigira mentorship pala vishayangal ungal vaazhkayil varum naan buthanai solgiren buthan ungandirukanga what is the quality emotional intelligence ngiradhu enna adu clarity in thoughts ngiradhu enna adu புத்தன் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ஒருத்தன் வேகமா வந்து காரி துப்பிட்டான் என்ன பண்ணுவோம் 
அவன் மறுபடியும் துப்பவன் ஒரு கண்ணத்தை காட்டினால் அரைந்தால் என்ன பண்ணுவான் அவன் அடிப்பான் திரும்ப முதுகிலையும் அடிப்பான் ஒரு முடிவோட தானே வந்திருக்கான் பக்கத்தில் உட்கார்ந்த ஆனந்தனுக்கு கோபம் வந்தது அவன் எழுந்து நிற்கிறான் ஏய் குருவையா துப்பினாய்னு கிட்ட போறான் அப்பொழுது நான் சொல்ற பதில எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனந்தா உட்கார் வந்தவனுக்கு நான் யார் என்று தெரியாது உனக்கு தெரியும் தானே உட்கார் அவனுக்கு என் மீது கோபம் இல்லை நான் ஏதோ சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த சொல்ல அவனை காயப்படுத்தி விட்டது அந்த கருத்தின் மீது தான் அவன் காரி உமிழ்ந்தானே தவிர என் மீது இல்லை எவ்வளவு பெரிய மெசேஜ் தெரியுமா நம்ம நம்மளை எதிர்த்து யாராவது ஏதேனும் பேசினார்கள் என்று சொன்னால் என் அந்த எதிர்ப்பு நம் கருத்துக்கு தானே தவிர நமக்கு இல்லை என்ற தெளிவு எப்பொழுது வருகிறதோ அப்பொழுதே பிரச்சனை தீர்ந்து போகுமே அதுவும் பிரச்சனை பெரிய மெசேஜ் இல்லைங்க அவன் அதை கேட்ட உடனே அவன் போயிட்டான் புத்தனை தேடி வந்தவனாச்ச போயிட்டான் ராய்ட்லாம் தூங்கல புத்தனை சந்தித்தவனால் எப்படி தூங்க முடியும் தூங்கல அடுத்த நாள் ஓடி வருகிறான் காலில் விழுந்து அழுகிறான் புத்தன் சொன்னான் நேற்று இவன் வந்தான் அவன் மொழி அவனுக்கு துணை புரியவில்லை அதனால் காரி துப்பினான் இன்றைக்கும் ஏதோ சொல்ல வருகிறான் மொழி அவனுக்கு துணை புரியவில்லை அதனால் காலில் விழுந்து அழுகிறான் எழுந்து கண்களை துடைத்து தெளிவில் வந்துவிட்டு அவன் சொன்னான் புத்தா என்னை மன்னிப்பாயா செட்டேக்க மெசேஜ் மை டியர் கலி என்னை மன்னிப்பாயா புத்தன் சொன்னான் உன்னை என்னால் மன்னிக்க முடியாது புத்தனால் மன்னிக்க முடியாதா மன்னிப்பவன் தானே புத்தன் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் புத்தன் சொன்னான் என்னை உன்னால் மன்னிக்க முடியாது கேள்வி கேட்டான் துப்பியவர் ஏன் புத்தன் சொன்ன பதில் மனதை இறுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் புத்தன் சொன்னான் நீ நேற்று துப்பினாயே அவன் இன்றைக்கு இல்லை அவன் வேறு நான் இன்றைக்கு புதிய மனிதன் நான் வேறு இருபத்தி நான்கு மணி நேரங்கள் கடந்து விட்டது எத்தனையோ அனுபவங்கள் அந்த மனிதனுக்கு வந்து சேர்ந்தது நான் ஓடுகின்ற கங்கை ஆறு நீ துப்பிய நீர் கடலில் கலந்து விட்டது இதோ ஓடிக்கொண்டிருப்பது புதிய நீர் என்று சொன்னானாம் புத்தன் நமக்கு நாம் இந்த வினாடியில் என்ன நிகழ்கிறதோ அதிலே முழுமையாக இருத்தல் என்பதுதான் ஞானத்தினுடைய வெளி கடந்த கால சிக்கல்களையும் ஆபாசமான உணர்களையும் ஆறாத ரணங்களையும் சுமந்து கொண்டு அலைவதற்கு வாழ்க்கை வசதியானது இல்லை எந்த வினாடியோ அந்த வினாடியில் புதுமையாக வாழ்ந்து அந்த வினாடியின் மீது அற்புதங்களை நிகழ்த்துவது பல நேரங்களில் நான் யோசித்து பார்க்கிறேன் நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு என்ன தெரியுமா டீச்சர் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய தவறு மார்க் மேக்கிங் மிஷின் பாஸ் பண்ணிடணும் பொட்டென்சியலா இருந்தா அந்த மார்க் அட்டைன் பண்ணிடும் எல்லாரும் நூறு மார்க் எல்லாம் வாங்க வைக்க முடியாது எங்க காலேஜ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாஸ் பர்சன்டேஜ் தர நூத்துக்கு நூறு மார்க் எல்லாம் வாங்க முடியாது எங்க ஒரு இந்த மரம் இருக்குது மீன் இருக்குது புளி இருக்குது பாம்பு இருக்கு பன்னி இருக்கு எல்லாரும் ஏறினா எப்படிங்க ஏறும் அப்படி ஏறினாதான் நீ பாஸ் ஒரு நூறுக்கு நூறுனா இப்போ மீன் முட்டாளா அப்படி இல்லைங்க பாஸ் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் இந்த சிஸ்டம்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாதான் ஃபெயில் ஆக முடியும் அதனால அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பாஸ் பண்ணிடும் என்ன வேற டிஸ்ட்ராக்ஷன் எதுவும் இல்லாம ஒழுங்கா அந்த குழந்தைகளை அந்த வினாடியில் நிறுத்தி அந்த வேலையை வாங்கிட்டீங்கன்னா அது பாஸ் பண்ணிடும் சொல்லி கொடுக்கறதுல ரொம்ப ஈஸி அந்த கருத்தை சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு அந்த குழந்தைகளை ரியலைசேஷன் பண்ண வச்சுட்டீங்கன்னா ஈஸிங்க நான் ரொம்ப ஈஸியா பாஸ் பண்ண வைக்கிறேங்க என் கிளாஸ்ல நான் ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு சொல்றேங்க நான் ஹிஸ்டரி டிபார்ட்மெண்ட்ல நாற்பது பிள்ளைங்க இருபத்தி ரெண்டு ஃபெயிலியர்ஸ் வந்துருச்சு அஞ்சு டீச்சர்ஸ் ஒரு முடிவு பண்ணோம் பத்து பத்து பிள்ளைங்களா பிரிச்சுக்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அடுத்த வருஷம் யாருன்னு என்னுடைய கணக்குக்கு ஏழு குழந்தைகள் வந்தார்கள் சீனியர்கள் வந்தாலும் கொஞ்சம் குறைப்பாங்க ஏழு குழந்தைகள் வந்தார்கள் மற்ற டீச்சர்ஸ் எடுத்த குழந்தைகள் இரண்டு மூன்று நான்கு என்று ஃபெயிலியர் வந்தது நான் எடுத்த குழந்தைகள் ஏழுக்கு ஏழு பாஸ் எப்படி கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் கண்டினியூஸா அந்த குழந்தைகளை கவனித்தல் அந்த குழந்தைகள் மீது ஈடுபாடு காட்டல் அந்த குழந்தைகளுக்கான மனதிலே இருக்கக்கூடிய திரையை கிழித்தல் அதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஓடு உடைத்தல் இது எல்லாம் தான் டீச்சனுடைய பணி அதை செய்யலாம் 
எங்க திருவாரூர் இங்க இருக்குதுல்ல அதுல சண்முக வடிவேல்னு ஒரு ஐயா இருக்கார் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் அவரு எனக்கு குருங்க அவரு அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு அம்மா வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது பேசினா போய் போய் கேட்டுட்டு இருந்துச்சான் பத்து நாளா டியூட்டி டைம்ல கரெக்டா அஞ்சு மணிக்கு அந்த வாத்தியார் வந்துட்டாராம் அந்த முதலாளி ஒரு நாள் என்ன பத்து நாளா டியூட்டி டைம்ல ஓடிட்டு இருக்கிற நீ நாலுல இருந்து ஆறு எங்க போற நீ ஐயா கோயில ஒரு அம்மா பேசுது யா அதை கேட்க போயிருந்தேன்னுச்சான் இந்த கிழவி அப்ப என்ன பேச போச்சு அது என்ன பேசிய அது வேலை விட்டுட்டு ஓடுற அளவுக்கு என்ன பேசியது மரியாதையா வந்து வேலைக்கு செய் இல்லையா இன்னொரு மூணு நாள் தான் யா இருக்கு அந்த மூணு நாள்ல அந்த ஐயா அந்த அம்மா பேசுறத கேட்டு வந்துடுறேன்ச்சான் அவர் அலோவ் பண்ணல அப்புறமா சொன்னாராம் சரி சரி அலோவ் பண்றேன் பத்து நாளா என்ன கேட்டங்கிறத சொல்லு அந்த கேள்வி யோசிச்சுது பத்து நாளா அவன் திருவாசகம் ஆயிட்டு இந்த பத்து நாளா கேட்ட திருவாசகத்தை எப்படி சொல்றது அது ஒரு ஐடியா பண்ணுச்சான் சாணி கூட அந்த அம்மா வேலை வந்து சாணி அழுற வேலை அவரு தொழுவ மாஸ்டர் அவரு சாணி கூட என் கையில எடுத்து குடுத்துச்சா நான் ஜாயின் பண்ணும் போது குடுத்த கூட இதுல தண்ணி எடுத்து இந்த தொட்டியில நிரப்பிடு நான் சொல்றேன்னுச்சான் அவ்வளவுதானேன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு நிரப்பி நிரப்பி ஊத்தி இருக்கிறார் ரெண்டு மூணு தான் வந்துச்சு மூணாவது வரல நாலாவது பார்த்தா கொஞ்சம் கூட தண்ணி நிக்கல அஞ்சாவது பார்த்தா ஜாலியா வருது தண்ணியா எடுக்க முடியல நேரம் வந்து தண்ணி எல்லாம் எடுக்க முடியலையா ஆயா சொல்லு நீ என்ன என்ன கேட்டேன்னு சொல்லு இந்த மாதிரி இறுகி போன சாணி கூட மாதிரி தான் அந்த பேச்சு கேட்க போயிருந்தேன் எதையாவது கொண்டு வந்துடலாம் கொண்டு வந்துடலாம் தான் கேட்டேன் முதல் நாள் ஏதோ புரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது ரெண்டாவது நாள் ஏதோ வீட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருந்தேன் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள்லாம் ஒன்றும் இல்லையா பேச்சு கேட்குற தவிர்த்து வேறு எதுவும் என் மனசில் இல்லை ஆனால் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வர தெரியலையா எனக்கு இந்த சாணி கூட மாதிரி மனசு சுத்தமாயிருச்சுன்னுச்சான் சொல் மனதை சுத்தப்படுத்தும் எந்த சொல் சொல்லுகிறோமோ அந்த சொல் மனதை சுத்தப்படுத்தும் அந்த சொல்லை தியானித்து சொல்லுவது என்று சொல்லித்தாரு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருந்தாலும் இஃப் யூ வாட்ச் யுவர் ஸ்டெப் யூ கேன் வின் அடுத்த அடியை நிதானி பெரிய பெரிய படிப்புக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு அர்த்தம் தான் அடுத்த அடியை நிதானமாக எடுத்து வைத்தல் சொல்லித்தாங்க எப்படின்னு கேட்பான் அடுத்த அடியை எடுத்திருக்கிறதுனா என்னன்னு கேட்பான் சொல்லுங்க பெரிய பிரச்சனையோட அர்த்தம் போனா பெரிய பிரச்சனை பெரிய வேலை இதெல்லாம் என்ன மந்திரமாது வெளியில ஓடி வந்தார் குரு ராத்திரி ஆயிடுச்சு சாமி எப்படி போவேன் கார் வச்சிருக்கேன் சார் போயிருவேன் ராத்திரி ஆச்சே எப்படி போவேன் அதான் கார்ல போயிருவேன் சொல்றேன் சார் இல்லப்பா இருட்டா இருக்க எப்படிப்பா போவேன் அதான் லைட் இருக்கே சார் ஊர் எத்தனை கிலோமீட்டர் இங்க இருந்து எழுபது கிலோமீட்டர் சார் லைட் எத்தனை கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பாயம் ரெண்டு அடி தான் சார் பாயம் ரெண்டு அடி லைட்டை வச்சுக்கிட்டு எழுபது கிலோமீட்டர் போயிருவேங்கிறியே உன்னுடைய அடுத்த அடியை நிதானிப்பது மூலமாக உன் இலக்கை உன்னால் அடைய முடியாதா என்று கேட்டார் இவ்வளவுதாங்க மன தெளிவு மன தெளிவு பெறுவதற்கு ஆசிரியர்களிடத்தில் சான்றுகள் இருக்க வேண்டும் ஒரு குழந்தை வந்து கேக்குது நான் கெட்டவள் ஆக போறேன் நான் சொல்றேன் இல்லப்பா பூவோடு சேர்ந்த நார் தான் மனக்கும் தானே நாரோடு சேர்ந்த பூ நாருமா நீ கெட்டதில் காட்டுகின்ற தீவிரத்தை நல்லதில் காட்டு உன்னால் ஜெயிக்க முடியும்னு சொல்லி கொடுங்க வார்த்தை இது உருப்படாது சில எல்ஐசி பிரமுகர்கள் இருக்காங்க தெரியுமா நீமா வாங்க மாட்டான் இப்படி நினைச்சுக்கிட்டே போவாங்க அவங்க ஒரு பாலிசி வாங்க இல்லைன்னா போய் எனக்கு ஒரு பாலிசி கொடுமா எனக்கு பாலிசி வரியோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் சில விஷயங்களை மிக அற்புதமாக சாதிக்கலாம் தொழில்களை தொடர்கள் ஆசிரிய பணி என்பது அற்புதமான பணி அந்த பணிக்கான வாய்ப்புகள் வருகின்ற பொழுது உங்களை நீங்களே மிக மிக சரியாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு குழந்தை என்கிட்ட கவுன்சிலிங் வந்தது அந்த குழந்தை என்கிட்ட ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுச்சு I don't want I don't want to go to that school. அவ்வளவுதான். எல்லா படிப்பும் படிக்குது. அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் மட்டும் படிக்க மாட்டேங்குது. நல்ல படிக்கிற குழந்தை. படிக்க மாட்டேங்குது. அது சொன்ன காரணத்தை சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப கோவப்படுவீங்க. குழந்தைகளுடைய சைக்காலஜி. என் டீச்சர் அழகா இல்ல. சொல்லுதுங்க. அது ஒழுங்கா Dress பண்ண மாட்டேங்குது. அவங்க வாய்ஸ் பிடிக்கல. நான் டைஸ் செஞ்சு ஸ்கூல்ல மாத்துங்கன்னு. போய் நம்ம டீச்சரை மாற்ற முடியுமா ஸ்கூலை மாற்றுங்க என்ன நம்ம குழந்தை வெளியில் போய் இப்படி சொல்லிடக்கூடாதுல்ல 
பிரசன்டபிளா போங்க டீச்சர் அப்படி பாத்துருங்க குழந்தை எங்க எங்க கல்யாணி டீச்சர் எங்க தேவதைங்க அது எனக்கு போர்ட் ஸ்டாண்ட் எடுத்தாங்க தேவதை அவங்க கனகாம்பரம் வச்சாலே மணக்கம் அவங்க போட்ட குட்டி கோரா தான் இன்னி வரைக்குமே எனக்கான பர்ஃபியூம் டெல்கம் பவுடர் கிட்ட போனா அப்படி இருக்கும் டீச்சர் வி கேனாட் சக்சஸ் வி கேனாட் பிரனவுன்ஸ் சக்சஸ் வித்வுட் யூ உங்கள் நீங்கள் என்பது இல்லாமல் சக்சஸ் என்றதே இல்லை யூ இல்லாம சக்சஸ் நீங்க பிரனவுன்ஸ் பண்ணுங்க முடியாது இறைவன் நமக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பாக ஆசிரிய பணியை கொள்ளுங்கள் நான் உங்களிடத்தில் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் தான் எவ்வளவுதான் பணம் எவ்வளவுதான் புகழ் எவ்வளவுதான் வாய்ப்பு வந்தாலும் ஆசிரிய பணியை மட்டும் விட்டுறது ஆசிரியருக்காக நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சங்கல்பத்தை ஒரு காலமும் விட்டு விடாதீர்கள் ஏனென்றால் அதை விட அற்புதமான பணி இந்த பூமியில் இறைவனுடைய படைப்பில் வேறு இருப்பதாகவே எனக்கு தெரியவில்லை அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கக்கூடிய இந்த பணியை நீங்கள் அத்தனை பேரும் செம்மையுடன் செய்ய வேண்டும் என்று நான் நான் யோசிக்கிறேன் நான் தியானிக்கிறேன் தியானம் என்பது வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு விஷயத்தை ஓர்மமாக நினைப்பது எதை நீங்கள் ஓர்மமாக நினைக்கிறீர்களோ அது நிகழும் மிகப்பெரிய சயின்ஸ் எதை நீங்கள் காட்சிப்படுத்துகிறீர்களோ அது நிகழும் காட்சிப்படுத்தி பாருங்கள் வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை நிகழ்த்துவதற்கான சூழல் வரிவு வருவது போல் காட்சிப்படுத்தி பாருங்கள் என் மாணவிகளை நான் உலகமெல்லாம் சந்திக்கிறேன் எங்க போனாலும் ஒரு ஆசை தாங்க எனக்கு ஐயா சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க பேசுறதுக்கு வர வாங்க உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டு பாருங்க உடனே ஓடி வருவாங்க ஏன் தெரியுமா ஏதோ ஒரு வெளிநாட்டுல போய் நான் பேசிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வருவான் மேம் அன்னைக்கு ஸ்கூல்ல பேசுனீங்க மேம் நான் இன்னைக்கு இங்க இங்க எம்டியா இருக்கிறேன் மேம் இந்த மல்டி நேஷனல் கம்பெனியில நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேம் நான் டாக்டரா இருக்கேன் எப்ப மேம் உங்களுக்கு ஃபிளைட் நான் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் மேம் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி அதுதானே இங்க ஒரு ஒரு ஆசிரியருக்கு அதை விட ஒரு பெருமை வேறு என்னங்க இருக்க முடியும் அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு ரெம்யூனரேஷன் என்ன இருக்க முடியும் கண்களில் வெளிச்சத்தை தாங்கி கொண்டு அந்த கண்ணீருடன் குஜராத் பேசுகின்ற ஒரு பொண்ணுங்க என் வாசலுக்கு வந்து நின்று பேசினா என்கிட்ட மேம் தேங்க்ஸ் கண்ட அவள் அழகாங்க அவள் பேர் ஏதோ ஒரு சத்ரிவாலா அந்த சத்ரிவாலா பேர் தான் ஞாபகம் ஏதோ ஒரு சத்ரிவாலா Why are you crying? No ma'am, I am not crying actually. My, my eyes are twinkling. That's how I am. Yes, your eyes are twinkling. That's what I am asking you. Why your eyes are twinkling? Ma'am, now I know to read and speak Tamil ma'am. Thank you so much. This is a very important remuneration. Why are you coming? 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 ஓடி போயிட்டு ஓடி வந்து என்னுடைய முந்தானியை பிடிச்சி இழுத்து அம்மா தேங்க்ஸ் அப்படின்னா மறக்கவே முடியாதுங்க அந்த நாள் ஏன் தம்பி அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் தேங்க்ஸ் சொல்ற அம்மா நீ தானே எனக்கு கிளாக் பார்த்த கத்து கொடுத்த ஃபோர் ஓ கிளாக் நான் போகலனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருமே விளையாடுறதுக்கு சேர்த்துக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஃபோர் ஓ கிளாக் எப்படி ஆறதுன்னு தெரியும் ஏன்னா நீ தான் சொல்லி தந்த தேங்க்ஸ் அப்படின்ட்டு போனான் முடிஞ்சுதாங்க வாழ்க்கையில் என் உன்னதமான ஒரு வினாடியை என் வாழ்க்கை எனக்கு கொடுத்துருச்சு அதை விட என்ன இறக்க முடியாத ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும் யார் மூலமாவது நான் இதை அறிந்து கொண்டேன் அதற்கு உனக்கு தேங்க்ஸ் என்று ஒரு வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த உலகத்தில் பெறக்கூடிய அத்தனை ஊதியங்களிடம் இருந்து பெரியது அந்த ஒரு தேங்க்ஸ் அந்த ஒரு வார்த்தை அந்த குழந்தையிடம் இருந்து பெறுவது நான் இன்றைக்கு இந்த நிலைமைக்கு இருக்கிறேன் என்றால் இந்த ஆசிரியர் தான் காரணம் என்று உங்கள் தாளாளர் சொன்னார் இவ்வளவு நான் சிந்திக்கிறேன் என்றால் அந்த ஆசிரியர் தான் காரணம் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் ஐயா ஆசிரியராக நின்று சொல்லுகிறேன் நாம் தான் அவர்களுக்கு சொல்லி தருகிறோம் என்று கருதி கொண்டிருக்கிறோம் கிடையாது அவர்கள் தான் நம்மை நாம் சொல்லிக் கொடுக்கின்ற வாய்ப்புகளை தந்து நம்மை உயர்த்துகிறார்கள் அந்த வாய்ப்பு அவர்கள் தரவில்லை என்றால் நாம் யார் என்று இந்த உலகத்திற்கு தெரியாது 